开学第一天被通知校内有尸体，是怎样的体验？男主泽木今年刚上农高，和基友结成营一起到校报道。刚到学校就发现有大量警察在门外发传单，入学大家就踩一脚泥。老师上台通知，一个名为长谷川的博士生在上个月失踪。因为校内范围比较大，大家注意一下，有没有挖到长谷川，到时候可以通知教导处。泽木总觉得老师好像以平淡的表情说出了什么不得了的话，不要以这种表情讲地狱笑话呀！泽木吐槽，万一人家是去找对象了呢？杰成觉得这里是东京，失踪了那么久没找到，除警方也是正常的。泽木想起爷爷让他去见东京本地的一个朋友，其实泽木更想参观社团活动，但是杰成已经去帮他问路了。他们一边找人，一边看见巨大的萝卜以及猪蹄和羊群。怎么说呢？不会是农学院的，甚至还有人在搬运生化物品。泽木好奇，杰成为什么会来这个农大？杰成沉默了一下，说只是感兴趣，而且是两个人正在往森林内走。泽木表示，他才不想继承家里的豆芽店，他觉得那里满是细菌。说着，张口就吐出一个细菌。原来泽木有特异功能，能看到细菌。他说：“这条路往内部走，有很多细菌，而且一直不断的往外飘。”杰成皱眉，准备带他换一条路，因为泽木有段时间没说能看见细菌，他还以为泽木是看不到了呢。而两人随着森林往深处走去，发现一个坑中有大量的细菌飘出，上面还立着一个长谷川的牌子。两人心里咯噔一下，这该不会就是埋尸的地方吧？于是他们立刻通知了警方。警察先是把地方围了起来，对于泽木说的细菌保持怀疑态度。杰成解释，他们只是闻到了臭味。此时，一个拿着铲子的教授突然杀了过来，不顾所有人的阻拦，一铲子挖开了泥土。众人闻到了一股庞大的尸臭味，然而打开一看，竟然是一只海豹的尸体。教授说这是一种食物。杰成想起他在书中看到过这样的形容，原来是把海鸥的尸体埋进海豹里吸收营养，然后再通过海鸥的肛门吸取内脏。呃、说是原汁原味，可以保留原本的风味。可以极大的补充营养。杰生和泽木捂着鼻子，连连后退。而眼前的这个教授，竟然就是泽木爷爷的朋友树庆藏，并表示泽木和杰成从今天开始就是他的徒弟了。他还问两人要不要尝尝这个，两人吓得直摇头。没想到这个时候，失踪的长谷川竟然提着行李跑了过来。原来这个海报是他的研究物。之前也是做实验，一直联系不上，但是父母比较担心他的情况，所以才报警。看人没事警方也就撤走了。而长谷川早就听说泽木的事情，所以直接跟着教授把泽木还有杰成带回了实验室。两人表示想看看泽木看见细菌的能力，于是拿出了一个盒子给泽木。泽木打开了一看，里面的小细菌还认出了他。泽木表示这是他们家造的大酱。他就讨厌这个味道才走的。长谷川不敢置信，他凭什么说这是自家的酱？泽木表示，区域都是一样的呀。长谷川不信，决定提高难度，于是拿了两杯酸奶出来问泽木，能不能猜出哪边是日式，哪边是欧美的？泽木轻松指出了其中的日产的，毕竟谁家细菌弯腰鞠躬还一口一个海德斯？但是长谷川还是不太相信泽木，他还特意拿出东西走到泽木身边，泽木就感觉大量细菌扑面而来。而此时，教授拿出一瓶酿造的醋给泽木分析。泽木说：“这个应该不是发酵中的醋，因为它能看见醋化醋杆菌。”经过两人的鉴定，发现泽木似乎真的能够徒手抓住细菌，这种能力实在是让他们惊讶。泽木小时候在乡下，因为这个能力吃了不少苦头。本来上大学不想再提，但两人还是把它留了下来。然后他拿出显微镜下的细菌照片，问泽木看到的细菌长啥样。泽木画出小小只，非常可爱。不过长谷川觉得不太可能，然后又拿出自己培养的细菌让泽木分析。泽木没有详细学过细菌的种类，但是他记得在公厕旁边看到过这种。长谷川大惊失色，你知道枯草杆菌小到什么程度吗？之后他拿出细菌培养皿，泽木或多或少都见过这些细菌，甚至还知道细菌也被吓到的事情。长谷川不敢置信，凭啥人类辛苦才发现的细菌，泽木只需要眼睛就能看见？甚至还没有详细的知识培养，看来还是狠狠地打击到他了。泽木表示，他有一个失礼的事情要说一下，然后蹲到长谷川的脚边，看到细菌们说要往这里安家，然后他告诉长谷川，记得要勤洗脚，小心容易感染脚气。而此时，泽木发现了一个了不得的细菌飘过，结成大惊失色。那个细菌要是带回去，可就出事了。
两人在门外看见了细菌的来源点。教授还在安慰长谷川。有些人生来就是天才，而且怕泽木不喜欢这门学科，他们只要观察就好了。泽木就是最好的素材。泽木能够看到细菌，但结成看不见。不过他一直都很信任泽木。此时，飘出细菌的实验人员也感觉素材不太对，似乎味道产生了一些变化。不过，因为他们看不到细菌，外表看起来没有什么变化。而这些细菌又被称为火落菌。会使酒发昏发臭，是酿酒业的大忌。就说他们记得那底下是个仓库，有些研究会的学生会悄咪咪的在研究室外搞实验。此时，两个学生确实在废弃的仓库里酿酒，正在检查酒水时，地板塌陷，整个酒池直接翻倒了过来。于是，泽木看见大量的细菌涌出窗户，这个细菌会让酿酒失败，对于杰生来说简直就是天敌。当初火乐军毁掉了他们家的酒厂，导致酿酒的师傅吊死，恐怕楼下有人偷偷在酿酒。杰生决定下去看一看情况。作为酒厂的儿子，他不太想靠近这种东西，但是他无法对这种细菌置之不理。泽木走过去，发现整个房间充满了细菌，都快分辨不出来从哪里出来的了。长谷川表示一定要调查，因为私自酿酒是大罪。在长谷川的推动下，泽木找到了出现细菌的房间。一开门，他就看见了大量的细菌扑面而来，而其他人看不见，只能看到倒塌的木桶。教授吐槽：这种环境怎么可能酿得出酒？地板还腐蚀了，根本就承受不住。两个罪魁祸首躲在木桶后方。杰成本来想借乙醇把这些细菌给烧掉，没想到教授突然抓了一把灰撒在他们身上，并表示能够消灭火落菌的不是火焰。而是加入碱性的木炭的灰，古时候的人们就发现了这一点，就连泽木也会用灰来培养纯粹的曲美。教授表示自己还有事，留下了草木灰给他们。长谷川也表示他要先去抓罪魁祸首。泽木决定直接跑路，但结成却拦住了他，并拜托他把酒擦干净，自己打算把所有的火落军都杀了。整个人已经处于黑化的状态。两个罪魁祸首从后方钻了出来，他们表示自己是酿酒的人。然后又说两个人是新生，现在弄得浑身是灰，不如先去宿舍洗一洗。此时上方的长谷川和教授已经认出了两人，这不是二年级的拓马和梅里勋吗？这两人从去年开始就在悄咪咪的学酿酒相关的东西，但是私自酿酒可是大忌。而教授之前也不小心说漏嘴，会有一个能看到细菌的新生入学，恐怕当时两人就已经记住了。如果他们要拉拢泽木，可就危险了。之后泽木和杰成在那里借用了玉石。两人还把衣服借给了他们。杰成已经察觉到两人不对了。果然，在泽木准备拿衣服走的时候，托马问泽木是不是能看到细菌，并卖惨地表示他们因为这个酒吃了大苦头。杰成直接打断，问两人为何要在那里酿酒。一整桶的酿造早就超过了蜜造的程度了，而且还糟蹋了，相当于浪费了一大笔钱。身为酒厂继承人的杰成无法想象这样没常识的操作。两人表示没办法，他们需要一大笔钱。杰成想听听他们究竟要干嘛，于是跟着两人去了他们的房间。这个破烂宿舍里的人好像都知道酿酒的事情。泽木一进房间就看到大量的细菌。原来他们之前打算在春季活动摆摊，说是拜托他们就能便宜搞到酒，结果集资收到不少资金。如果能够制作成功，积压的宿舍费就能还清了。所以他们想和泽木谈一谈。泽木先说：“我连你们的脸都看不清，能不能先通个风啊？”两人只想拜托泽木帮忙寻找细菌赚点钱，甚至想通过泽木培养青霉菌，想用青霉菌培养别的。泽木也不知道该怎么做，好奇是不是把青霉菌扔进去就能成功？但这样一来，岂不是自己要一直收集青霉菌吗？两人表示拜托泽木了，如果有赚头也会给他钱。说的泽木也有些心动了，杰成看了一眼没有说话。而勋哥已经从教授那里问到，对方表示青霉菌太多了，根本赚不到钱。托马和勋哥只能想办法卖掉别的东西赚钱。不过有一部分是托马的宝贝，但勋哥认为那只是一些虫子。泽木看着被打翻的木盒，里面出现的竟然是冬虫夏草，两人大惊失色。那不是中国那边的名草吗？泽木之前见过村子里的阿姨买过的护肤品，说是里面加入了冬虫夏草，那个菌体和这个是一样的。据说野生的价格会更高，好好培养一下的话，说不定能赚到钱。于是两人拜托泽木帮帮忙。泽木想了想，这点小事应该没问题。看到全程的长谷川很是惊讶。杰成问泽木这样做真的好吗？泽木表示自己能够看到细菌，让别人那么高兴也挺不错，毕竟被依赖的感觉还挺好的。
。长谷川将这件事汇报给了教授，教授想了想，那两人打算把泽木当赚钱的工具。既然如此，他也不客气了。别忘了，实验室被砸可是要赔偿追债的呀，就是不知道他们能不能承受住这个价格了。于是当天晚上，长谷川就贴了纸条，通知四人来实验室集合。德木睡醒就发现结成准备回教室拿书包，他感慨：这两人没有像长谷川那样考验他，正常，要么就是怀疑，要么就是不愿的躲开。小时候的他，因为能看到细菌，老是被人说奇怪。好家伙，夏木！看到大家都睡着了，泽木难得陪细菌们一起玩。他不但能够听到细菌的话，还能操控他们。结成回到长谷川那边拿书包，长谷川吐槽：“哟，这不是泽木的另一半吗？”啊，我觉得他俩有点暧昧了。结成拿起了书包，长谷川说：“他也不容易，今后打算怎样和泽木相处呢？”结成表示：“他是酒厂的儿子，泽木家是区总店的，将来会成为至交好友呗。”但长谷川却说：“以泽木的能力，他的价值目前估值估计在三亿。”要是被有心人利用的话，会是怎样的下场，可不好说。泽木一觉醒来，赶走了会导致感冒的细菌。看到旁边的酒坛子里有小细菌在蹦蹦跳跳的要酿酒，勋哥表示他要去看看告示栏，这是学生每天都要做的事情。拓马表示他才不想上课，勋哥说自己再不上课可就要完蛋了。于是拓马只能陪着他。泽木到处找了一圈，发现结成竟然还没回来。而此时，结成瞳孔充血，他只是过来找个书包，怎么就帮忙做实验到早上了？笑死！进了实验室，你不当导师的工具人还想逃？结成无语，自己昨天才入学，连知识都没学到，先上手机谢了。长谷川说：“先练习为好，可别像拓马和勋哥那样，那可就废了。”这话正好被过来的勋哥他们听见，结成在后面对泽木招了招手。此时，教授看到人来齐了。先是恭喜泽木和杰成入学，然后把同为一年级的新生叶月叫了过来。对方捂着鼻子送来了一条烟红鱼，说是经过特殊发酵的韩国料理，味道奇臭无比。泽木没看到感觉，低头闻了一下，就被冲天而起的味道熏得差点绝过去。教授表示，地球并不是一个适合种族长期生存的地方，但是经过研究，那些细小的病菌可以在地球上一直繁衍，所以他希望泽木配合他一起做研究。逐步揭开地球上关于细菌的秘密。托马跟勋哥疑惑，为什么要叫他们来？而此时，长谷川已经把破坏的教室账单塞到了两人手里。两人打开一看，竟然要一千零二十八万。节目和泽成也只能吐槽是自作自受。之后，泽木和新生夜月一起吃饭，夜月吐槽那两人可能是被叫去用身体还债了。泽木心想，怎么可能？但事实上确实是，不过是帮忙搬东西。音乐陪泽木一起去了勋哥他们的宿舍。泽木发现勋哥竟然随身携带喷雾，有细菌的地方他就会喷杀。托马一开始担心暴露泽木的身份，但眼下他们着急用钱也顾不上其他的。然而进入房间，夜月被环境搞得窒息，一怒之下把房间全部收拾了一遍。大童和小童拿着之前制作的冬虫夏草的原虫过来，希望泽木把冬虫夏草菌培养更多，再放进盒子里。两人并没有注意到后方的夜月正在大肆的消杀，等发现的时候，他们也没反应过来。直到夜月走过了那个冬虫夏草菌的盒子，泽木猛然回神说：“那也是细菌。”托马立刻把他抢了过来，发现细菌已经消失了。于是两人的梦想当场破碎。夜月无语了，他也是出于好心。不过这家伙有炎症的洁癖，一听说身边有细菌，就疯狂的开始喷洒消菌液。此时，杰成带着教授和长谷川找了过来。他觉得这里的氛围好像不对劲，但教授却告诉他们，之前他们要求的赔偿准备用来改造一楼的新环境。泽木看了一眼设计图，这有点像酿酒厂。杰成也是这么觉得的。托马和勋哥一听就直接不乐意了。他表示，他们的赔款可不是用来让教授赚钱的，除非教授先把酿造的权利给他们。教授表示，这是用来培养发酵的系统。然后首先给大家展示了如何发酵浊酒，其实就是酿造甜酒。细菌在发酵中将糖吃掉，然后产出酒。泽木吐槽：“这不就是细菌的排泄物吗？”教授说：“这是生产物。”私自酿酒其实算是在违法的边缘大鹏展翅，但大学有研究的资格证，所以没有关系。这也是他们建造发酵房的意义。此时，长谷川已经把酿好的酒端了上来，他尝了一口，说：“这个酒特别酸，根本就不能喝呀。”教授就说不可能。一旁的勋哥表示这很正常，因为这其实是他们酿的酒。
，根本就不需要所谓的气体。只见勋哥挖了一勺大米，直接放进嘴里嚼嚼，然后吐出来。杰成想起来就好像是口嚼酒，而一旁的长谷川已经厉害了。杰成知道，这种酿酒的酿造方式是通过口腔的酶分化的，也算是很久以前流传下来的方法。但那个时候还是未婚女性负责酿造的，托马甚至还在里面加了一点手脚，就是蟑螂卵，据说可以令酒圆润，增加香醇的蜜数。其实已经喝酒的长谷川几乎要吐出来了，冲过去就把两人给暴打了一顿。托马和勋哥说，他们根本就不懂古人留下来的酿酒魅力。没想到教授已经感动哭了，觉得两人确实有点意思，然后让他们跟着自己一起研究。这天晚上，农学院大灯一亮，泽木和杰成在菜地里狂奔，但很快就被包围了。教授奇怪，泽木他们今天怎么没来？长谷川表示，一年级的学生有必修课，要老老实实认真学习种地。而且这段时间正好是那个发生的时候。是的，没错，现在大家正在学习插秧。泽木吐槽：“为什么这个时候还得学习插秧啊？学校的插秧机到底去哪里了？”杰成也感慨：“以前插秧都是放假回去插秧。”夜月很惊讶，两人还有插秧的假期。泽木发现这块地里看起来特别的简陋，也没有看见什么细菌。夜月表示：“可能是用了农药除菌了。”不过考虑到这里是农大，应该有想好分量的吧。三人回去的路上，正好看到教授在挖东西，据说是埋了中国的麻竹准备发酵。泽木看到了大量的发酵菌冲了出来，教授给他科普，刚才的农业是有专业的计量农药的，算是一种科学的计种方式。然后现在这块土地上就是普通的土地，不过普通的土地上也有很多的宝贝。到了收野菜的时候，地上也能找到新鲜的野菜。不但如此，教授还帮托马挖了一大罐蚯蚓。蚯蚓在农学生看来可是益虫，这玩意儿能帮忙耕地呢。此时，托马和勋哥正在长谷川边上阴阳怪气，互相称呼对方为研究员，但长谷根本就不认同这两人。这个时候，教授已经回来了，他表示人多热闹一点也好，不过现在有七个人，可能聚餐的野菜不太够了呢。反正现在正好是那个时间，于是长谷川他们的目光一下犀利了起来，问他要去毕一农场的春蔬菜吗？芦笋此时正是鲜美的时间呢。然后五人把地图指给泽木和杰成看，意思就是暗示他俩去偷菜。杰成觉得反正是在教授名下，应该没啥事而且这个时候的灯还很亮。夜月担心去做小偷合适吗？长谷川就说没事毕一农场就是为了这个活动而建的。泽木他们到现场后，看见大量的一年级学生，感觉这个样子偷不太合适。此时，杰成打开地图，指着上面的毕奇农场，表示这里也有芦笋，不如去人少的地方。而此时，长谷川也在给月月讲解，毕奇农场乍一看也有食材，但那其实是一个陷阱。那里是进行高浓度农药实验的实验地，是不可食用的。以前也有人大晚上的过去，没注意到实验中的警告牌，随即摘了野菜的穷学生。所以这几年，学校利用毕一农场告诉大家，当小偷是非常危险的。此时，泽木和杰成已经冲到了毕奇农场。然而，两人一出去就触发了信号弹，看着爆发出来的光线，教授感慨今年开始了。也不知道哪一个年级新生捅出了娄子。去年可是拓马和勋哥早了，又要躲避追踪，又要躲避埋伏。只有夜月非常担心泽木他们的情况。而此时，泽木他们正是因为偷野菜被包围了。本来以为要挨一顿毒打，没想到这些学长们却露出了诡异的笑容。第二天，两人就被通报成今年的犯人，因为喝了昨天的牛奶，所以泽木今天肚子还不舒服。马上就是新生的说明会了。第一个讲解的是一般的拖拉机，据说是新研究的产品，可以通过燃烧稻壳产生能量。动起来之后，一般的学生顿时欢呼。不过新生还是用普通拖拉机拉走的，毕竟新研究的产品怎么能用来拖人？新生介绍会，杰成还以为是在学校里听讲，看来现在是要带他们去学校四处逛逛。午饭好像还是学长们的蔬菜做的，但音乐总觉得他们像是被拖出去卖了一样。到现场后还需要抽签来分实验，泽木运气不好，正好抽中了，然后负责用手去捅奶牛的肛门，是用来检查卵泡的大小，方便人工受精时机。泽木头发都炸了。其他人已经认出泽木就是昨天偷菜的人，这没关系的，一辈子很快就过去了。中午，教授他们正好路过附近，看见大家正在准备食物
，好奇泽木的能力有没有暴露，便留下来观望。而此时泽木正好打了咖喱，因为肚子疼，加上又做了肛门实验，所以他就有点没胃口。不过他这个人吃饭只吃熟食。正好这个时候，夜月他们打菜过来，泽木看了眼，据说是学长们自己制作的沙拉，发现里面出现了一种红色的病菌，张牙舞爪地说要酿了他们。泽木立刻大喊：“不能吃这些东西！”这里面有很不妙的玩意儿。此时有负责人冲过来问：“怎么了？”只见教授飞速地从拖拉机上跳了下去，迅速从怀里掏出了显微镜，并且当场做了切片的实验，然后让大家停止进食，并立刻前往医务室，因为里面装的是 O 1 5 7型大肠杆菌，能够引发血性腹泻和肠炎，严重可能致死。学校立刻通知了救护人员。教授问泽木是怎么发现的，泽木说他在沙拉里面看到了，不然他也说不清楚。O157 在强酸中也能繁殖，估计是牛类身上携带的，可能是哪个人不小心转移的。不过这种食物中毒的形象，教授也是第一次见，竟然受害人数为零。泽木大可以不用开口，毕竟现在学生和老师之间都在议论难中。教授想尽办法的隐藏泽木的能力，担心有些人会利用。而这种似而非而的话，一下引起了一旁的夜月的注意，而泽木却因为肚子痛先倒下了，结果就直接被送到了医院。泽木想要拒绝，因为现在的病房里可全是细菌。这天，泽木去上学的路上，突然遇到了一个浑身被细菌包围的人，他甚至都看不清那人的长相。泽木立刻跑过去找人吐槽，因为没找到教授和杰成。所以就直接去找长谷川了。长谷川给拓马他们三人安排了年菌实验，三人好奇地盯着年菌一动不动。此时，杰成从教授那里拿来了企划案，他好奇这究竟是什么。长谷川表示这是企业和大学联手，对双方都有利可图。越来越多一流企业进入生物科学和环境领域，甚至开始着手研究用细菌分化塑料了，就是比较现实的好东西。等泽木他们毕业的时候，或许就业范围会更广阔。泽木表示，那和自己没啥关系，回老家继承种区店。长谷川感慨，目前这样也挺好。然后长谷川把后方的拓马和勋哥骂了一顿。马上就到了学校的春季活动了，别忘了你俩的酿酒计划。之前酿酒的钱全废了，冬虫夏草也没了，他们俩究竟打算怎么办？两人却说，教授会替他们出这笔钱。长谷川这才知道要去学校的酒店买酒。他们本来不想参加这件事，但担心两人又把钱给用了。泽木好奇教授和他爷爷究竟是怎么认识的，于是长谷川开始给泽木讲教授的事情。教授是一个在生物学非常有名的存在，据说在战时还研究了发酵鼠航空燃料。至于具体的年纪，长谷川也是不知道，因为教授很少提到他的过去。如果想知道，泽木可以去问问自己的爷爷。以他的能力，所有的农学院教授都想把他收入麾下。泽木吐槽：“那不都是看到自己的能力吗？”长谷川表示：“这是当然，评价一个人当然是看他的能力，所以大家才会那么拼命的去努力。”泽木这样的类型还是蛮少的。如果喝他的血就能获得他的能力，长谷川恨不得立刻捅死泽木，然后吸血。此时，众人来到卖酒的小店。那里看起来非常的破旧，杰生发现一个不足的地方，因为日本酒是需要冷藏保存的，门外还有酒水摆在阳光底下，已经接近人体的温度，这对于酿酒厂的继承人杰成来说简直无法理解。他们本来想进去说教一番，可一进门也理解个体户的不容易。就在犹豫的时候，店主却听说他们是教授的学生，刚要说话，杰成就坐不住了。难道教授没有跟店长提到过这件事吗？店长听说后，却把自家老爷子喊了出来。此时，泽木毛骨悚然，躲到长谷川的背后，因为出来的这个老爷子就是他早上看见的细菌怪人。此刻，只能看见他露出了一张脸。泽木说：“那个人身上全是菌。”老爷子告诉杰成，门外摆的瓶子里装的其实是水。他也看出杰成非常喜欢酒水，于是约他们在门后畅谈。众人这才发现，后面还有一个居酒屋。进入店内，泽木才看到老爷子的真实长相。因为那些菌在店铺内部直接涌上了屋顶，但泽木还是非常害怕老爷子，下意识地躲在长谷川的背后，被长谷川嫌弃地甩在桌边。众人闻到房间内有一股水果香，杰成知道这是银酿香，只有在日本酒中满足特殊要求才能拥有的味道。明明是用米酒酿造的，却能产生出水果的香甜气味。
。泽木说，那个细菌都转移到天花板上，这里的构造和泽木家还有结成家里的酒厂是一样的。寄居在房间里的菌和酵母都喜欢粘着老爷子，所以这也算是一种仓库的附着。日本酒最近境况也不太妙，本地人不喜欢喝，反而喜欢喝葡萄酒，而日本酒流传到海外反而挺受欢迎。就是住久了不喜欢国内的东西，可能比较叛逆吧。这个时候，老爷子给大家品尝了一下他收来的酒。长谷川拿着酒，怂恿泽木去找老爷子问酿酒的方法。泽木表示可以从菌里面找到新品种。长谷川喝了一口，发现味道真的很好，完全就不像是日本酒。泽木发现酒里面出现了一种菌，喝起来还有一股水果的香味，说是价格比较便宜的大银酿。此时教授也找了过来，他表示炼酒是人类目前掌握唯一的炼金术，也是名为发酵菌能力所创造的奇迹。就连结成也对这个酒香赞不绝口。长谷川好奇，酒里面的菌和缠在老爷子身上的是一样的吗？泽木说这两者完全没关系，应该就是酒比较美味。就在大家聊到酒的时候，一个散发着怪味的人走到了卖酒的店。结成突然意识到不对，门外摆放的酒不算好，甚至是普通的水，而门内却有这样的小店。结成觉得这其中肯定有什么意义。老爷子和教授对视一眼，没有回答这个问题。此时店长却找了过来，说门外有个女的要见教授，但对方已经来到了门口。穿得破破烂烂的女人竟然称呼教授为老师，背包里面冲出来的味道熏得店长头疼。他想把背包摘下来丢出去，结果却扯出了一大堆泥浆，众人都被喷倒，泽木更是堵住鼻子。老爷子似乎也知道泽木的能力，他告诉泽木要多爱护一些菌类，不然等到失去那个能力就可惜了。泽木还没等问到老爷子身上缠的菌类，但是他想起长谷川说的话，自己也是很少见的，没那么努力就能轻松看到细菌的人。他不知道自己能做什么，但是对于身上的小菌，他并不抗拒。出现在酒坊的女人叫武藤葵，据说是农大的校花，怎么一段时间不见，落不成这样了？泽木吐槽，她竟然能在这种泥浆臭味里吃下饭。但是他发现那些背包里涌出大量的菌似乎不一样。原来一开始，武藤是跟着长谷川出门调查的，结果两个人一起去了地球的另一边。结果回来的时候，长谷川自己坐着飞机走了。还要求他们必须得从陆路赶回去。众人吐槽长谷川还真是过分呢。长谷川表示没办法，他也有急事。武藤表示虽然吃苦了，但是也有很好的经验。他回来带的一包泥浆里面有很多发酵物，需要赶紧搬回去冷藏起来。于是教授叫结成过去帮忙，让武藤先去洗漱休息一下。但泽木看了一眼武藤吃剩下的碗，里面似乎有一些不妙的细菌。教授戴着口罩和防护服，拆开带回来的发酵物，一边拆一边问结成怎么看待老爷子的酒。泽木说：“那个酒已经算是极品了，只是不知为何会出现在那样小的店里。”教授叹气，他也看得出结成很感兴趣。他也不是那种强留结成的人。结成说自己进入农大就已经下定了决心，他已经写好了休学申请，会看准时机休学的。而另一边，房间内的长谷川听说泽木说的那些细菌，立刻推开窗户通风，并迅速换上了生化服，表示泽木说的那个细菌占据了亚洲食物中毒 TOP 5的榜单。于是，众人立刻换上了消毒的衣服，开始对房间进行消杀。正好武藤洗完澡回来，他感觉不妙，准备撤离。长谷川拉着泽木仔细观察武藤，在武藤头发里发现了细菌，然后五人对着他一起消杀。至于武藤洗澡的那个地方，已经被通知校方处理了。之后，泽木穿普通的防护服送武藤去医院。武藤做了检查，结果还没出来，但目前还没有症状并发。拓马和勋哥他们还在看年军实验。长谷川问他们还不走吗？他们表示当然是在等泽木两人回来。于是长谷川便拜托他们给武藤接风洗尘，因为自己不太会喝酒，所以就不去了。被勋哥吐槽，明明是自己让武藤那么辛苦，结果去当甩手掌柜，很快就被长谷川给放倒了。武藤听说泽木能看到细菌，也很惊讶。他问泽木：“那个长得像女孩子一样的结成也能看见吗？”泽木打断：“这话可不能当着结成的面说，他最忌讳别人说自己像女孩了。”泽木发现武藤在学校很有名，他顺便把武藤送到了兴趣楼。于是武藤便带着泽木去参加自己的社团。结果一进去，泽木就看见像烟雾一样的菌，那些细菌大量的出现在走廊里。泽木赶紧戴上口罩走了过去
。大门拉开一看，古藤的社员还感冒了。格木突然想起这个细菌是什么了，他以前看到过是流感菌，而且数量非常的惊人。要是武藤不戴口罩，百分之百会感冒。现在房间里的大部分人都被陆续传染，因为他们没钱，干脆就在房间里自我封闭，想着流行感冒在四月之前就能结束。本来想搞点动物冻鸡蛋，猪是为了治疗作用，从畜产科那边借来，但不知道为什么鸡买过来之后却不断的死。武藤惊住了，你们在搞什么大规模的自杀行动吗？猪会感染人流感和禽流感两方面，而且还能成为中介。这种环境下，简直就是新型变异流感的完美培养皿。于是，泽木被迫通知了防疫队。防疫队都吐槽：“又是食物中毒，又是新型流毒，你们 UFO 研究会在搞什么呀？”于是，整栋楼都开始潇洒了。长谷川表示，两人可以回家休息了。流感一个搞不好，就容易出人命。之后，拓马他们准备跟武藤还有泽木他们一起去喝酒，结果到了老爷子的酒坊，却发现关门了，而且结成也一直没有出现。他们发现门外却出现了很多高级的车辆，勋哥总觉得哪里不对劲，不过他们还是换了一家酒店去喝酒。武藤好奇长谷川怎么还没有来，一月表示长谷川说他不能喝酒，不过泽木发现武藤听到这句话，表情似乎有些不对，不过他也没有勉强。这个酒店的酒保也是农大的学姐，学姐听说有两个未成年还给他们上了果汁。而关于武藤过去的事情和参与 UFO 社团的原因，泽木他们也是这个时候才知道。原来武藤在就读农大之前有一个男友，为了和男友在一起过上幸福的生活，武藤一直努力的打工赚钱，薪水都交给男方存着。谁知道努力的结果换来的却是背叛，对方卷钱跑路。还是自己有了别的喜欢的人，但是武藤怀疑他是被外星人绑架了，没办法接受现实，所以敲开了 UFO 研究社的大门。泽木吐槽：“这不就是逃避现实吗？”但世人都有他的苦衷嘛。泽木将来打算继承家业，也想帮助结成酿酒，而此时的结成已经打算休学。教授表示，为了帮助他休学后尽快复学，所以他准备介绍结成去一个地方，没错，就是酒坊。老爷子在晚上开放的酒坊，那是专门派遣豪车过来接的地点。此时泽木发现根本打不通杰成的电话，他很担心杰成的情况。泽木他们正在学习的时候，学校的警报拉响，广播通知现在开始就是春季活动了，校门封锁，学校要开始自给自足的活动了。这样一来就代表着他们出不去了。泽木觉得不太可能，估计就持续到今天晚上为止了。而他们新生还要排队去换校票，拓马到处找不到杰成，泽木也很担心，因为从那天之后就再也联系不上杰成了。而这个所谓的校票，指的是春季活动期间农大使用的小钱钱。在这个活动中，农大是独立的国家，如果他们拿不到这里的校票，就不能在校内买东西。但这个活动结束后，钱也不能换回去，所以两人提醒，最多换个两千日元的就差不多了。而今年似乎用的是纸气球和纸扇子，每年春季都有特殊的活动，似乎活动不结束就无法离开春季。遗憾的是，并没有规则说明，需要他们自己努力寻找。如果速度快的话，三天左右就能结束。而校门口还有专门的人员看守，另外看守板还会贴上单子，可以各个研究所交换物资，运气好一点还能凑够烤肉的食材。有这些东西，在校内几乎就不愁吃穿了。但前提是他们能够换得着，所以大家决定先去吃点什么。毕竟第一天会花到钱，第二天就很少用到了。怎么发现教授竟然也开了小店？音乐好奇他在卖些什么，没想到教授却说长谷川也在找音乐，所以夜月被直接打发走了。而教授要买的东西其实是针对男性的特效药，甚至还配备了研究效果，号称是顶尖春天药物系列，滋阴补阳。但价格也属实令人汗颜。与此同时，负责守门的防卫部深知，今年结束活动的要求是从他们手中拿掉大门的钥匙。他们甚至还知道今天晚上有多少研究所会开晚宴，准备趁着晚上行动击败他们。而泽木他们正在商量那个药的事情，说实话还是有点心动的，但是钱不够。音乐总觉得他们鬼鬼祟祟，听说晚上农大的电量会减少，所以他们都需要把电脑关掉，因为能采用的是校内的沼气更换。之后，长谷川他们去发酵房休息了，泽木他们还在想如何赚钱。不过泽木好奇，要是搞到药了，勋哥他们准备对谁用？
。两人表示，他们认识的女星也只有长谷川他们了，没关系，要先搞到手了再说。晚上，他们回到宿舍，本来其他人想邀请泽木他们一起参加，不过三人表示要先去开个小会，所以拒绝了。澡堂子里，勋哥还问泽木和夜月是啥关系。泽木表示自己和夜月只是同班同学。那两个二货还在想着分妹子，泽木吐槽能不能先把钱搞到手再说。三人搓完澡，本来想准备出去喝一杯，结果一开门就发现防卫部把喝酒的那些人的气球都打爆了，并表示气球炸了的人没办法使用校票。第二天他们才知道，原来他们可以攻击校队的人，而且每个人都有悬赏的金额。打败那些人之后，他们手里的钱就是自己的了。而此时，校队还远程发动了攻击，直接入侵了实验室。不过这样做是违规的，所以校队的人只能把赔款给泽木他们，同时也被取消了参赛资格。其中有一个人竟然就是学馆的学姐，学姐还悄悄告诉三人，最好趁着太阳升起出来活动。他们莫名其妙拿到了两万校票，也知道敌方同样也没有掌握到规则。看来越早出手能搞到的钱越多，但是泽木记得学姐说的话，现在行动会不会太危险？勋哥表示，为了搞钱不能干等着，于是他们先来了商店街，发现有剥夺资格的人在铤而走险的贩卖物资。不过这种没有许可证的情况底下贩卖物资，很快就被校内的警察给逮走，然后一直关到校庆结束。教授问三人赚钱顺利吗？三人欲言又止。教授表示得抓紧时间。毕竟他的客人可不止这三人啊，甚至有人已经攒够五万日元。啧啧啧，男人呀，感觉像托呢，怎么回事？勋哥他们觉得不能再这么僵着下去了，于是，在下雨天主动挑战小队，结果对方还有骑马不根本不是对手，只能先钻到草丛里面躲到晚上。虽然觉得这十万日元可真难凑齐，三元只好先回到宿舍的方向。宿舍众人因为已经被淘汰了，决定继续喝酒，并且他们还告知泽木三人一个新的情报：原来那些校队的人只能在影子下活动，难怪学姐会那样提醒他们。另外，他们告诉三人，想要结束春季活动，恐怕要击败那个守门人。但是对方身边有非常多的护卫，不过据说击败这个人能够获得十万校票，但是这也只是个传闻，还没有证实。大家表示他们会努力收集情报。但是希望三人能帮忙组个酒会，他们也知道和漂亮妹子一起喝酒，要知道武藤可是农大的校花呢。勋哥更是直接吹嘘，介绍的事情先放放，几天后他们可是要把武藤他们把到手呢。泽木无语，钱还没挣到呢，先开始吹了。而此时长谷川感到一种微妙的不适。校内还给大家准备了换洗的衣服，泽木嫌弃衣服脏了，于是决定过去拿一件。而此时广播就通知道，校队那边准备发起总攻，一旦他们进攻顺利，输掉的学生将作为志愿者打一百天的工。三人明白，明天就是最后的决战了。宿舍其他人也跑过来通知勋哥他们，打败门卫真的可以获得十万日元。不过对方身边的护卫实在太多了，两人表示没关系。他们可以帮忙招揽其他幸存者，准备在今天傍晚四点让所有幸存者一起去袭击大门处。因为根据气象局的天气调查，傍晚四点的阴影是最少的时候。他们已经在呼吁更多的人参加了。勋哥表示没办法了，现在已经不是退缩的时候。泽木他们回到研究所，发现夜月他们也换了衣服。因为留在这里的衣服全是长谷穿的，所以几乎也都是帅气的皮衣。三人看在眼里，发现同样想买药的另外小队也在冲刺。然而他们已经阵亡在校队的围攻之下，三人感同身受，发誓一定要拿到奖金。然而已经有人出卖了校舍行动，他们被一大群护卫给拦住。就在这时，勋哥乃至拓马将泽木装进了包裹内。迅雷不及掩耳之势将其推到了阳光之下，不过两人也因此淘汰了。泽木探了个头出来，而这个守门人突然站了起来，竟然一个纸扇把地面都打裂开了。众人感慨这是个什么怪物。而泽木发现拉链卡住了，他夫人的橱柜中不知何时就会消失。难道这就是属于他们的荣耀吗？明明爷爷的黑皮诺和夏多利酒更好，可宴会上最重要的酒竟然都是这家伙点的其他的酒。这里可是葡萄酒庄园啊！要是只抱着玩乐的心态就拱出去。未婚夫还觉得是玛丽的问题，但长谷川去了，愣说这是他的态度问题。
还让泽木拉开凳子，自己对客人道歉，然后转身就离开了。勋哥问泽木：“人都找到了，还要留下吗？”却听见未婚夫破防，说自己明明是为了长谷川好，却不知道这些客人都是为了长谷川父亲的人情。只是客人很担心玛丽的情况，因为如果他不酿酒的话，这个庄严可就完蛋了。他们也只能和对方断了联系。而未婚夫因为长谷川没给他面子，所以直接自己坐车离开了。长谷川无所谓，因为司机还会再来。只是泽木先去找玛丽道歉了，毕竟玛丽的家宴，他们作为打工人还给人家添麻烦。而此时，勋哥他们表示资金短缺，找长谷川借点钱，并坦白他们只是帮教授过来买点东西。泽木才是代表大家把长谷川接回去的人。长谷川本来想说自己只是出来旅游，但勋哥他们根据教授从长谷川父亲那里问到了，长谷川这次旅游结束就要结婚。长谷川沉默，他虽然已经预想到了，但不论是在实验室还是在这里，其实都是笼中之鸟。勋哥和拓马问他，真的会忍受这样的生活吗？此时玛丽也正在脱衣服发脾气，泽木道歉说长谷川想见他，谁料玛丽直接把衣服脱完倒头就睡，表示自己裸睡，让长谷川别来见他，叫泽木他们自己找个地方休息。而泽木想起了学姐说的次子大闹一场的话，他赶紧把门关上。可不能在这个地方闹啊！此时长谷川他们找了过来，听说玛丽已经睡了，于是表明明天在沃森罗马尼的早市碰面。勋哥他们告诉泽木，长谷川结婚也是没得选，而泽木觉得玛丽和他很像，只是自己从来没想过逃出去的办法。回去的路上，长谷川心烦意乱，直接开了瓶酒。未婚夫本来让司机转告给长谷川，自己在酒吧，没想到长谷川根本不过来哄他，于是他直接冲回了房间。没想到长谷川竟然喝了酒，并且把他拽了过去，还露出了恐怖的笑容。喝酒的长谷川，谁遇上谁知道，不过是抖 S 女王的霸凌罢了。等他第二天早上醒来，未婚夫惊恐地躲在门外，听说他要出门都不敢阻拦。玛丽把三人送到了早市的位置，三人表示会向长谷川道歉，并把人带过来。另一边，长谷川难得一个人出门，司机却告诉他。直到下午为止，他都是自由的，因为长谷川的父亲准备从巴黎分社那边派人过来协助未婚夫，让长谷川不要离开他身边。但司机却告诉了长谷川，长谷川觉得自己无论怎样都走不掉。玛丽和泽木正在葡萄田里看葡萄，玛丽说她最喜欢秋季，因为这个时间段葡萄的叶子会变红，整个田园都会变成青红交接的样子。泽木表示，他也很喜欢秋天，因为他家和朋友家的酒窖都会充满酵母菌的味道。以前还会被同学说是很臭，但习惯后，秋天闻到那个味道却反而更觉得安心。泽木问玛丽为什么还不想继承家业，玛丽还没回答，他的父亲和爷爷就过来了。父亲说是准备向爷爷学习一下如何摘取葡萄。玛丽听说后，打算直接带泽木离开。而此时，长谷川也见到了勋哥他们，并表示自己要逃婚，让他们自己离开。于是，托马提干脆伪装一下，长谷川被迫换上了衣服，跟着他们躲了起来。这个时候，未婚夫想起了小时候的长谷川，那个时候他第一次见到长谷川就觉得非常可爱。长谷川问他会不会爬树，他说自己穿的礼服不好爬，但其实就是不会，还骗长谷川下次一定会爬。未婚夫猛然回首，发现已经有保镖来找他了。驸马他们计划从这个地方跑到玛丽家去。此时，长谷川甚至穿上了和勋哥一样的衣服，因为他们俩现在要假扮成闹别扭的情侣。托马直接掉头就跑，给他们腾开了空间。现在，两人只能假扮情侣走出这个集市。勋哥一咬牙，牵起了长谷川的手，他也不知道该怎么做，只好这样了。后方的长谷川竟然有些不好意思。勋哥意识到自己跑得太快，这才放慢了步伐。未婚夫知道司机跟丢长谷川后很受打击，但其他的保镖已经开始四处找人。而玛丽和泽木回去的路上还了解了刚才田地里葡萄的长势，泽木很惊讶，他们竟然每一株的状态都记得。他看出玛丽其实很想回去帮忙，不过玛丽嘴硬，不愿意承认。光头已经假扮墨西哥人混走了。此时，长谷川和勋哥还在假扮情侣躲避寻找的保镖。泽木跟着玛丽回到了庄园，却看见驻守在庄园里的菌类凑了过来，拜托他告诉玛丽和爷爷去看酿造酒桶的情况，因为他们感觉温度比一般的情况下要低。泽木疑惑，这里的大叔不是在很认真的酿酒吗？菌类表示那个人是个外行，不如玛丽的爷爷懂他们，让泽木来看看也行。可泽木觉得自己也是个外行。
。军灵们纷纷表示：“真的好冷，希望泽木把酒窖的统一温度调上去。”泽木只好找借口问能不能看看酒窖，但是玛丽却说自己不愿意再进去了。泽木好奇他为什么不帮忙，毕竟他看起来那么喜欢葡萄酒。玛丽说自己只是不好那样做。就是等长谷川毕业了，晚上他们回到宿舍。本来其他人想邀请泽木他们一起参加，不过三人表示要先去开个小会，所以拒绝了。澡堂子里，勋哥还问泽木和夜月是啥关系。长谷川毕业了，泽木表示自己和夜月只是同班同学。那两个二货还在想着分妹子，泽木吐槽能不能先把钱搞到手再说。三人搓完澡，本来想准备出去喝一杯，结果一开门就发现防卫部把喝酒的那些人的气球都打爆了，并表示气球炸了的人没办法使用校票。第二天他们才知道，原来他们可以攻击校队的人，而且每个人都有悬赏的金额。打败那些人之后，他们手里的钱就是自己的了。而此时，校队还远程发动了攻击，直接入侵了实验室。不过这样做是违规的，所以校队的人只能把赔款给泽木他们，同时也被取消了参赛资格。其中有一个人竟然就是学馆的学姐，学姐还悄悄告诉三人，最好趁着太阳升起出来活动。他们莫名其妙拿到了两万校票，也知道敌方同样也没有掌握到规则。看来越早出手能搞到的钱越多，但是泽木记得学姐说的话，现在行动会不会太危险？勋哥表示，为了搞钱不能干等着，于是他们先来了商店街，发现有剥夺资格的人在铤而走险的贩卖物资。不过这种没有许可证的情况底下贩卖物资，很快就被校内的警察给逮走，然后一直关到校庆结束。教授问三人赚钱顺利吗？三人欲言又止。教授表示得抓紧时间，毕竟他的客人可不止这三人啊，甚至有人已经攒够五万日元。啧啧啧，男人呀，感觉像托儿呢，怎么回事？勋哥他们觉得不能再这么僵持下去了，于是，在下雨天主动挑战小队，结果对方还有骑马不根本不是对手。只能先钻到草丛里面躲到晚上。虽然觉得这十万日元可真难凑齐，三元只好先回到宿舍的方向。宿舍众人因为已经被淘汰了，决定继续喝酒，并且他们还告知泽木三人一个新的情报：原来那些校队的人只能在影子下活动，难怪学姐会那样提醒他们。另外，他们告诉三人，想要结束春季活动，恐怕要击败那个守门人。但是对方身边有非常多的护卫，不过据说击败这个人能够获得十万校票，但是这也只是个传闻，还没有证实。大家表示他们会努力收集情报，但是希望三人能帮忙组个酒会。他们也知道和漂亮妹子一起喝酒，要知道武藤可是农大的校花呢。勋哥更是直接吹嘘，介绍的事情先放放，几天后他们可是要把武藤他们把到手呢。泽木无语，钱还没挣到呢，先开始吹了。而此时，长谷川感到一种微妙的不适。校内还给大家准备了换洗的衣服，泽木嫌其衣服脏了，于是决定过去拿一件。而此时，广播就通知到校队那边准备发起总攻，一旦他们进攻顺利，输掉的学生将作为志愿者打一百天的工。三人明白，明天就是最后的决战了。宿舍其他人也跑过来通知勋哥他们，打败门卫真的可以获得十万日元。不过，对方身边的护卫实在太多了，两人表示没关系，他们可以帮忙招揽其他幸存者，准备在今天傍晚四点让所有幸存者一起去袭击大门处。因为根据气象局的天气调查，傍晚四点的阴影是最少的时候，他们已经在呼吁更多的人参加了。勋哥表示没办法了，现在已经不是退缩的时候。泽木他们回到研究所，发现夜月他们也换了衣服。因为留在这里的衣服全是长谷穿的，所以几乎也都是帅气的皮衣。三人看在眼里，发现同样想买药的另外小队也在冲刺。然而他们已经阵亡在校队的围攻之下，三人感同身受，发誓一定要拿到奖金。然而已经有人出卖了校舍行动，他们被一大群护卫给拦住。就在这时，勋哥乃至拓马将泽木装进了包裹内，迅雷不及掩耳之势将其推到了阳光之下。不过两人也因此淘汰了。泽木探了个头出来，而这个守门人突然站了起来，竟然一个纸扇把地面都打裂开了。众人感慨这是个什么怪物。而泽木发现拉链卡住了，他众人的橱柜中不知何时就会消失。难道这就是属于他们的荣耀吗？
。明明爷爷的黑皮诺和夏多利酒更好，可宴会上最重要的酒，竟然都是这家伙点的其他的酒。这里可是葡萄酒庄园啊！要是只抱着玩乐的心态就拱出去。未婚夫还觉得是玛丽的问题，但长谷川去了，愣说这是他的态度问题。他让泽木拉开凳子，自己对客人道歉，然后转身就离开了。勋哥问泽木：“人都找到了，还要留下吗？”却听见未婚夫破防，说自己明明是为了长谷川好，却不知道这些客人都是为了长谷川父亲的人情。只是客人很担心玛丽的情况，因为如果他不酿酒的话，这个庄园可就完蛋了。他们也只能和对方断了联系。而未婚夫因为长谷川没给他面子，所以直接自己坐车离开。长谷川无所谓，因为司机还会再来。只是泽木先去找玛丽道歉的，毕竟玛丽的家宴，他们作为打工人还给人家添麻烦。而此时，勋哥他们表示资金短缺，找长谷川借点钱，并坦白他们只是帮教授过来买点东西。泽木才是代表大家把长谷川接回去的人。长谷川本来想说自己只是出来旅游，但勋哥他们根据教授从长谷川父亲那里问到了，长谷川这次旅游结束就要结婚。长谷川沉默，他虽然已经预想到了，但不论是在实验室还是在这里，其实都是笼中之鸟。勋哥和拓马问他，真的会忍受这样的生活吗？此时玛丽也正在脱衣服发脾气，泽木道歉说长谷川想见他，谁料玛丽直接把衣服脱完倒头就睡，表示自己裸睡，让长谷川别来见他，叫泽木他们自己找个地方休息。而泽木想起了学姐说的次子大闹一场的话，他赶紧把门关上。可不能在这个地方闹啊！此时长谷川他们找了过来，听说玛丽已经睡了，于是表明明天在沃森罗马尼的早市碰面。勋哥他们告诉泽木，长谷川结婚也是没得选，而泽木觉得玛丽和他很像，只是自己从来没想过逃出去的办法。回去的路上，长谷川心烦意乱，直接开了瓶酒。未婚夫本来让司机转告给长谷川自己在酒吧，没想到长谷川根本不过来哄他，于是他直接冲回了房间。没想到长谷川竟然喝了酒，并且把他拽了过去，还露出了恐怖的笑容。喝酒的长谷川谁遇上谁知道，不过是抖 S 女王的霸凌罢了。等他第二天早上醒来，未婚夫惊恐地躲在门外，听说他要出门都不敢阻拦。玛丽把三人送到了早市的位置。三人表示会向长谷川道歉，并把人带过来。另一边，长谷川难得一个人出门，司机却告诉他，直到下午为止，他都是自由的，因为长谷川的父亲准备从巴黎分社那边派人过来，协助未婚夫让长谷川不要离开他身边。但司机却告诉了长谷川，长谷川觉得自己无论怎样都走不掉。玛丽和泽木正在葡萄田里看葡萄。玛丽说，她最喜欢秋季，因为这个时间段葡萄的叶子会变红，整个田园都会变成青红交接的样子。泽木表示，他也很喜欢秋天，因为他家和朋友家的酒窖都会充满酵母菌的味道。以前还会被同学说是很臭，但习惯后，秋天闻到那个味道，却反而更觉得安心。泽木问玛丽：“为什么还不想继承家业？”玛丽还没回答，他的父亲和爷爷就过来了。父亲说是准备向爷爷学习一下如何摘取葡萄。玛丽听说后，打算直接带泽木离开。而此时，长谷川也见到了勋哥他们，并表示自己要逃婚，让他们自己离开。一日，托马提干脆伪装一下，长谷川被迫换上了衣服，跟着他们躲了起来。这个时候，未婚夫想起了小时候的长谷川。那个时候，他第一次见到长谷川，就觉得非常可爱。长谷川问他会不会爬树，他说自己穿的礼服不好爬，但其实就是不会，还骗长谷川下次一定会爬。未婚夫猛然回首，发现已经有保镖来找他了。驸马他们计划从这个地方跑到玛丽家去。此时，长谷川甚至穿上了和勋哥一样的衣服，因为他们俩现在要假扮成闹别扭的情侣。托马直接掉头就跑，给他们腾开了空间。现在两人只能假扮情侣走出这个集市。勋哥一咬牙，牵起了长谷川的手，他也不知道该怎么做，只好这样了。后方的长谷川竟然有些不好意思。勋哥意识到自己跑得太快，这才放慢了步伐。未婚夫知道司机跟丢长谷川后很受打击，但其他的保镖已经开始四处找人。而玛丽和泽木回去的路上还聊起了刚才田地里葡萄的长势，泽木很惊讶。他们竟然每一株的状态都记得。他看出玛丽其实很想回去帮忙，不过玛丽嘴硬，不愿意承认。光头已经假扮墨西哥人混走了。此时，长谷川和勋哥还在假扮情侣躲避寻找的保镖。泽木跟着玛丽回到了庄园，却看见驻守在庄园里的菌类凑了过来。
，拜托他告诉玛丽和爷爷去看酿造酒桶的情况，因为他们感觉温度比一般的情况下要低。泽木疑惑，这里的大叔不是在很认真的酿酒吗？军烈表示那个人是个外行，不如玛丽的爷爷懂他们，让泽木来看看也行。可泽木觉得自己也是个外行。军灵们纷纷表示：“真的好冷，希望泽木把酒窖的统一温度调上去。”泽木只好找借口问：“能不能看看酒窖？”但是玛丽却说自己不愿意再进去了。泽木好奇他为什么不帮忙，毕竟他看起来那么喜欢葡萄酒。玛丽说自己只是不好那样做，就是等长谷川毕业了。长谷川毕业了。晚上，他们回到宿舍。本来其他人想邀请泽木他们一起参加，不过三人表示要先去开个小会，所以拒绝了。澡堂子里，勋哥还问泽木和夜月是啥关系。长谷川毕业了，泽木表示自己和音乐只是同班同学。那两个二货还在想着分妹子，泽木吐槽能不能先把钱搞到手再说。三人搓完澡，本来想准备出去喝一杯，结果一开门就发现防卫部把喝酒的那些人的气球都打爆了，并表示气球炸了的人没办法使用消票。第二天他们才知道，原来他们可以攻击校队的人，而且每个人都有悬赏的金额。打败那些人之后，他们手里的钱就是自己的了。而此时，校队还远程发动了攻击，直接入侵了实验室。不过这样做是违规的，所以校队的人只能把赔款给泽木他们，同时也被取消了参赛资格。其中有一个人竟然就是学馆的学姐，学姐还悄悄告诉三人，最好趁着太阳升起出来活动。他们莫名其妙拿到了两万校票。也知道敌方同样也没有掌握到规则，看来越早出手能搞到的钱越多。但是泽木记得学姐说的话，现在行动会不会太危险？勋哥表示，为了搞钱不能干等着。于是他们先来了商店街，发现有剥夺资格的人在铤而走险的贩卖物资。不过这种没有许可证的情况底下贩卖物资，很快就被校内的警察给逮走，然后一直关到校庆结束。教授问三人赚钱顺利吗？三人欲言又止。教授表示得抓紧时间，毕竟他的客人可不止这三人啊，甚至有人已经攒够五万日元。啧啧啧，男人呀，感觉像托呢，怎么回事？勋哥他们觉得不能再这么僵持下去了，于是，在下雨天主动挑战小队，结果对方还有骑马不根本不是对手。只能先钻到草丛里面躲到晚上。虽然觉得这十万日元可真难凑齐，三元只好先回到宿舍的方向。宿舍众人因为已经被淘汰了，决定继续喝酒，并且他们还告知泽木三人一个新的情报：原来那些校队的人只能在影子下活动，难怪学姐会那样提醒他们。另外，他们告诉三人，想要结束春季活动，恐怕要击败那个守门人。但是对方身边有非常多的护卫，不过据说击败这个人能够获得十万校票，但是这也只是个传闻，还没有证实。大家表示他们会努力收集情报，但是希望三人能帮忙组个酒会。他们也知道和漂亮妹子一起喝酒，要知道武藤可是农大的校花呢。勋哥更是直接吹嘘，介绍的事情先放放，几天后他们可是要把武藤他们把到手呢。泽木无语，钱还没挣到呢，先开始吹了。而此时，长谷川感到一种微妙的不适。校内还给大家准备了换洗的衣服，泽木嫌弃衣服脏了，于是决定过去拿一件。而此时，广播就通知到校队那边准备发起总攻，一旦他们进攻顺利，输掉的学生将作为志愿者打一百天的工。三人明白，明天就是最后的决战了。宿舍其他人也跑过来通知勋哥他们，打败门卫真的可以获得十万日元。不过，对方身边的护卫实在太多了，两人表示没关系，他们可以帮忙招揽其他幸存者，准备在今天傍晚四点让所有幸存者一起去袭击大门处。因为根据气象局的天气调查，傍晚四点的阴影是最少的时候，他们已经在呼吁更多的人参加了。勋哥表示没办法了，现在已经不是退缩的时候。
。泽木他们回到研究所，发现夜月他们也换了衣服。因为留在这里的衣服全是长谷穿的，所以几乎也都是帅气的皮衣。三人看在眼里，发现同样想买药的另外小队也在冲刺。然而，他们已经阵亡在校队的围攻之下。三人感同身受，发誓一定要拿到奖金。然而，已经有人出卖了。长谷川表示自己也不知道该怎么和好，所以就拥抱了一个。但泽木其实也不清楚。长谷川问泽木为什么会突然看不见君了。泽木坦白，以前也有过这样的情况，之前还差点被车撞到，结果细菌就突然消失了。长谷川吐槽泽木真是个胆小鬼，君类还怂恿泽木去找长谷川。泽木吐槽好不容易能看见他们，结果他们又开始作了哈。之后实验室开始酿酒，教授告诉泽木他联系了结成，过段时间结成应该就会回来了。泽木松了口气，这才露出了笑容。喂，你们俩埋伏给我看。那么本期视频到这里就结束了，我是小白爆肝队四号机，我们下期再见了，拜拜。